Salutări de aici din China, mă numesc Andrei și trăiesc aici din 2005. Știu că mulți dintre voi acum sunteți îngrijorați despre situația din China, că nu se poate cumpăra de mâncare, nu se găsește mâncare la supermarket și așa mai departe. Așa că eu fiind aici, am decis să venim aici la piața locală de cartier, să vedem care este situația la fața locului. Acest video l-am făcut ca răspuns la unul din comentariile primite la videoul cu centrul de not. Comentariul a fost făcut în data de 23 mai de către Ioana Popescu și zice Piscina ca piscina, dar papa se găsește? Așa că imediat mi-am eliberat 10 minute să mă repet până la piața de cartier să fac câteva filmări. Suntem în 23 luni 23 mai, ora locală 5. V-aș ruga să urmăriți videoul până la sfârșit pentru a nu înțelege lucrurile în afara contextului. La intrarea în piață trebuie scanat bineînțeles codul de sănătate. Știu că vor fi unii care vor spune că astea sunt scene apocaliptice, că vai de noi, dar chinezii trebuie să facă acest lucru în fiecare zi și nu se plâng. Aici codul de sănătate este diferit față de sistemul implementat în România sau în alte țări. Pentru a avea cod verde nu înseamnă că trebuie să fii vaccinat. Cod verde înseamnă că nu ai fost într-o zonă unde numărul de cazuri a scăpat de sub control. Dar v-am mai explicat eu cum stă treaba cu codul de sănătate aici și în alte videouri. După cum vedeți, la această piață mică de cartier, la ora 5 după amiaza, nu sunt niciun fel de lipsuri de alimente. Puțin mai pe seară, pe la ora 9 și ceva, am fost și la supermarket. Înainte să mergem mai departe, totuși, cred că este foarte necesar să atrag atenția asupra unor lucruri importante. Dacă ați dat click pe acest video ca să vă informați și să aflați mai multe despre situația din China din alte surse în afară de mass media, cu dozvoa, ați ajuns în locul potrivit. Dar dacă ați venit aici ca să vă confirmați anumite preconcepții pe care le aveți, dar nu suportați să vedeți argumente care ar pune la îndoială ceea ce credeți deja, eu zic că nu mai are rost să vă mai informați din nicio sursă. Înseamnă că deja ați ajuns la o concluzie și orice alte argumente care nu corespund preconcepțiilor pe care le aveți deja sunt inutile. De asemenea, dacă ce anume prezint eu aici nu corespunde așteptărilor voastre, eu cred că nu trebuie să mă jigniți pe mine personal. În orice caz, un astfel de comportament este condamnat de politica YouTube. În cazul în care doriți să nu mai vedeți videouri de la mine, puteți selecta ca YouTube să nu vă mai arate videouri de acest gen sau de la acest canal. Acestea fiind spuse, sunt oameni care vor să se informeze și pentru care astfel de conținut este folositor. Mai ales că nu sunt foarte mulți români în China, dar rămite să arate și viața lor pe YouTube. Iar dacă faceți parte din această categorie de oameni care nu sunt biased, și doriți să aflați mai multe despre viața din China, vă rog să mă ajutați dându-mi un like la acest video. Și dacă nu ați făcut-o încă, nu uitați să vă abonați la canal. Astfel veți fi la curent cu toate videourile pe care le postez. China nu trebuie să fie un subiect controversat. Preconcepțiile unora transformă un lucru absolut normal în controversă. Dacă ar fi fost să fac un vlog despre viața în Japonia sau orice altă țară, sunt sigur că nu ar fi mulți în comentarii așa de revoltați. Îmi pare rău că a trebuit să fac această paranteză mai lungă, dar având în vedere unele comentarii de la videourile anterioare, cred că este necesar. În cartierul meu sunt în total vreo 4 piețe. Aceasta la care v-am dus este una din piețele mai mici, dar este cea mai apropiată de mine. Ceea ce îmi place pe lângă faptul că e aproape, este și că piața se închide pe la ora 7-8 seara. Acum o să mergem la supermarketul meu local, de aici din cartier, la Walmart. Pentru cei ce nu știu, Walmart este un lanț de supermarketuri, de fapt hipermarketuri, din Statele Unite. În zona în care sunt eu, 
Walmart are un procentaj al pieței mai mare decât alte lanțuri rivale. Există și alte lanțuri europene, precum Spar, Carrefour și altele. Lanțuri chinezești nu sunt foarte multe și răspândite, dar mai de succes sunt lanțurile locale de supermarketuri de cartier și aplicațiile online care au foarte mare succes. Deci, din câte vedeți aici, la mine, la supermarketul local din cartier și și la piață, se găsește de mâncare din belșuc. Trebuie să vă explic și de ce anume multă lume vorbește de lipsa de mâncare în China. După cum v-am spus în alte videouri, în Shanghai au cel mai mare număr de cazuri de la Wuhan încoace. De ce anume restul lumii s-a împăcat cu ideea că această boală, Covidul va fi o parte din viața de zi cu zi și este tratat acum ca o simplă răceală, iar aici încă este tratat ca un virus periculos, vom discuta într-un alt video. La Shanghai, într-adevăr, datorită măsurilor luate, unele lanțuri importante de aprovizionare au fost perturbate, iar unor rezidenți ai orașului le-a fost mai greu să comande de mâncare. Dar asta nu înseamnă că asta a fost situația generală la toată lumea. Dacă este să căutați vloguri de la străini care trăiesc acum în Shanghai și sunt în lockdown la acest moment, veți vedea că într-adevăr la început a fost mai greu de comandat. Apoi lumea s-a organizat, s-au făcut comenzi în grup pe comunități. Oamenii de asemenea au primit pachete de la guvern. Pe lângă asta, eu am mai văzut și vloguri din Shanghai pe rețelele de socializare chinezești. Dar să spunem că astea nu sunt așa de credibile. Dar puteți vedea ce au spus străinii care trăiesc acum în Shanghai. Într-adevăr, situația nu este ideală, dar să nu uităm că și în Statele Unite, Anglia sau alte țări vestice, acum 2 ani când au fost lockdown-uri, și noi auzeam că nu se mai găseau alimente precum carne de pui, paste, făină sau alte alimente de bază. După cum am mai spus și în alt video, în afară de Wuhan, care a fost izolat imediat, la fel cum este shanghai acum, noi aici nu prea am avut cine știe ce restricții. În timp ce în restul lumii erau restricții, în multe orașe din China viața a fost destul de normală. În timp ce vedeam pe la știri și pe Facebook la prieteni imagini apocaliptice cu Bucureștiul pustiu, la noi aici viața era destul de normală. În afară de faptul că trebuia să scanăm codul de sănătate la intrarea în clădiri publice, totul a fost normal. Am putut merge la restaurante, am putut socializa, merge la baruri, la centre de agrement și așa mai departe, pe când Bucureștiul era în lockdown total. Am putut socializa, merge la baruri, la centre de agrement și așa mai departe, pe când restul lumii era în lockdown total. Ca să clarific cele spuse anterior, cel puțin în orașul meu, pe parcursul acestor 2 ani, am avut din când în când o formă de restricții sau alta. De obicei iarna, când numărul de infecții crește. A trebuit să ne testăm cu toții ocazional, cei care au ieșit pozitivi au fost izolați, dar nu pot spune că am avut restricții cum am auzit că au fost la București. Acum, dacă acolo a fost chiar așa cum s-a văzut în media, asta nu am de unde să știu. Poate îmi spuneți în comentarii. Singura dată când am avut cele mai severe restricții, când s-au blocat drumuri și aveam dreptul să ieșim din comunități odată la două zile, a fost în martie 2022. Dar aceste restricții au fost ridicate în 3-4 zile pe măsură ce toată lumea din cartiere s-a testat. Cartierele care nu au avut cazuri s-au redeschis. Unde au avut cazuri au rămas închiși o perioadă mai lungă. Da, am ieșit afară acum... Pot să-mi dau jos și masca. Deci, după cum vedeți, după amiază, astăzi după amiază am fost la piață și am văzut că se găsește de mâncare. Apoi am fost și la supermarket și 
Vedem că și aici este mâncare din belșug. Eu nu aveam nimic de cumpărat, dar dacă tot am venit, am zis să iau niște lapte, că oricum nu mai aveam acasă. Și ar mai fi de precizat un lucru. Eu nu vreau să spun nimănui ce anume să creadă. Acesta este un vlog unde eu arăt ce anume văd eu și trăiesc aici la fața locului. Fiecare își trage singur concluziile din informațiile pe care le are la dispoziție. Iar dacă nu ați văzut videoul de la piscină, vi l-am pus aici pe ecran să-l puteți vedea. Sau dacă nu, am mai pus un alt video interesant. Dați click pe cel care vă interesează cel mai mult.